Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Naniniwala po ako na wala isa man sa atin ang naghahangad na magkaroon ng isang magulong pamilya. Amen po ba? Ngunit, alam niyo po ba na ang gulo sa loob ng pamilya ay nagsimula noon pang panahon nila Eva at Adan? Mababasa po natin sa Bible ang ilang halimbawa ng mabubuti at di mabubuting family dynamics. Naririto po ang ilang halimbawa ng pamilyang nagkaroon ng anak na hindi makajos. Ang una, si Cain, na anak nila Eva at Adan. Hindi niya ibinigay ang kanyang pinakamainam na alay sa Diyos. Nagalit pa siya nang hindi ito tanggapin ng Diyos. At dahil dito, pinagbuntunan niya ng kanyang galit ang kanyang sariling kapatid na si Abel at ito'y kanyang pinatay. Si Absalom, na anak ni Haring David, nagrebelde at gustong agawin ng korona at trono ng kanyang ama. Si Ham, na anak ni Noah, nilapastangan niya ang kanyang ama at ito'y naging dahilan ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Kasama rin po sa listahan ng mga anak ni Eli, mga anak ni Samuel, at si Samson na anak po ni Manoah na halos walang ibang inisip kundi ang kanyang sarili. Ngayon, narito naman po ang mga halimbawa ng pamilyang nagkaroon ng anak na makajos. Si Samuel na anak ni Lahana at Elkana. Siya ay naglingkod sa Diyos mula pa noong kanyang pagkabata. Si Joseph na anak ni Jacob. Bagamat napakaraming mabibigat na pagsubok ang pinagdaanan ay nanatili pa rin tapat sa Diyos. Si John the Baptist na anak nila Zacharias at Elizabeth. Siya ang naghanda ng daan para sa Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay nakarana sa mga pangyayari sa ating pamilya na nakaapekto sa atin both positively or negatively. Nakakalungkot isipin na maraming pamilya ang nawasak at marami pa ang malapit ng mawasak. Marami kasi ang mas close pa sa ibang tao kesa miyembro ng kanyang pamilya. Ang iba ay hindi nakikipag-usap sa kanilang anak, o magulang, o kapatid ng matagal ng panahon. Now, the family unit was also disintegrating at the time of the writing of Paul's letter. Kaya tinalakay niya ang isyong ito head-on. Alam niyo po ba na isang faktor na naging dahilan ng pagbagsak ng Roman Empire ay ang pagkasira ng family unit? Sa mga verses po na babasahin ko sa inyo, pinapangaralan ni Paul ang mga anak. Please understand that Paul's letters were meant to be read to the congregation. So, it is safe to assume that children were included in the gathering to hear it. Doon po sa book of Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, sa English Standard Version, ganito po ang nakasulat. Pakinggan niyo pong mabuti. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. That it may go well with you and that you may live long in the land. Babasahin ko naman po sa inyo ang kahalintulad na topic na nakasulat po sa Book of Colossians, chapter 3, verse 20. Sa English Standard Version din po. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay Raising Godly Children. Si Paul ay nag-issue ng dalawang utos para sa mga anak in the present tense, meaning ang mga ito ay nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pagsunod. Ang number one po, obey your parents. This word obey means to stop and listen. Pakinggan at gawin ang sinasabi sa iyo ng iyong mga magulang. Paul adds two extra thoughts, in the Lord and in everything. Ang pagsunod o obedience sa iyong mga magulang ay palatanda ng iyong tunay na connection sa Diyos. Ipinapakita mo ang iyong pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga magulang. Ang pagsunod po natin sa ating mga magulang ay dapat nagagabayan ng ating commitment kay Jesus. Ang ibig sabihin, hindi tayo dapat gagawa ng anumang bagay na sasalungat sa mga utos ng Diyos. Sinabi rin po ni Paul na sundin natin ang ating mga magulang because it is the right thing to do. Paul called the Colossian children because it pleases God. 
So, it is the way God designed things to be. God always has a reason for the way things are to be. It is always destructive to do things differently than designed. Obeying parents, listening to their teachings, instructions, wisdom, and warnings are the right things to do. Habang ang mga bata ay lumalaki, sila ay unti-unting nagiging independent at nabibigyan po ng kalayaang mag para sa kanilang sarili. Ngayon, hinihiling kong makinig mabuti ang mga kabataan, ang mga anak. Habang kayo ay nakatira sa tahanan ng inyong mga magulang at hindi naman kayo pinagagawa ng mga bagay na lihis sa kalooban ng Diyos, makinig kayo at sundin ang kanilang mga utos. Number two, Honor your parents. Ang ikalawang responsibilidad ng mga anak na igalang ang kanilang mga magulang ay walang time limitation. Tandaan niyo po yun. It is one thing to obey parents. It is another thing to honor them. Children are instructed to honor their parents. This is the pivotal command of the Ten Commandments. Ito ang utos na nagsisilbing bridge o tulay sa mga utos patungkol sa Diyos at mga utos patungkol sa tao. To honor your parents is to value them as special and important. Even when they don't always do what is right or what we like, we are to honor them, value them for the role God gave them in your life. Kapatid kaibigan, kamusta ang relasyon mo sa iyong mga magulang? Nagkakasundo ba kayo? Nag-uusap ba kayo? Pinakikinggan at sinusunod mo ba ang mga utos at kagustuhan nila? Iginagalang at nirerespeto mo ba ang iyong mga magulang? Kapatid, tandaan mo itong mabuti. Utos ng Diyos na sundin at igalang natin ang ating mga magulang. Sila'y kaloob ng Diyos sa atin. Mahalin, pasalamatan at pakitaan natin sila ng mabuti habang sila'y nabubuhay pa. Hindi kung sila'y wala na. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na buhay at makapangirian sa lahat. Salamat po sa aming napag-aralan sa araw na ito. Salamat po sa aming mga magulang na ipinagkaloob mo sa amin. Turuan mo po kami na igalang sila at sundin ang mga tagubilin at ipinag-uutos nila sa amin. Pagpalain niyo po sila at ilayo sa kapahamakan. Bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan at mahabang buhay. Maraming maraming salamat po Ama. Sa iyo namin ibinabalik ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal, at pagluluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen and Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom.